Hello， 大家好，我是阿鹏。炒豆角，相信很多人都喜欢吃，但是很多人在家里面炒的豆角都是直接的下锅就炒，其实那样就做错了。这样炒的豆角，它的口感非常的不好吃，并且豆角还不容易成熟。那么今天阿鹏就在这里给大家分享一下炒豆角的正确做法。这样做的豆角吃起来鲜嫩入味，翠绿不发黑，而且还特别好吃又下饭。好了，接下来跟着我的视频一起来看一下吧。首先，我们准备一小把新鲜的长豆角，长豆角也叫做豇豆。我们先把长豆角清洗干净以后，接着放在板上，把它的头给它切下来，去掉不要。紧接着，我们再把长豆角给它分切成小段，长度的话大概是四到五公分左右就可以了。豆角我们在挑选的过程中，不要选择长得太老的，一定要选择嫩一点的，这样的豆角吃起来才会更加的爽脆又好吃。我们将所有的豆角全部改刀切好后，先给它装在盘里面备用。接下来，我们再准备其他材料，准备小块的新鲜的五花肉，先把五花肉改刀切成大厚片，厚度大概是零点五公分左右就可以了。片切好后，我们再给它分切成小条。粗细的话，就好像豆角一样的粗细就可以了。这个半肥瘦的五花肉不需要准备太多，搭配少许就可以了。搭配少许的五花肉，可以让豆角炒出来更加的好吃，也更加的香哦。将它全部改刀切好后，先给它装起来备用。接下来，我们再准备少许的小料，准备几个大蒜，先把它改刀切成薄片。片切好后，再给它稍微的切一下，给它切成蒜末。大蒜我们可以稍微的多准备一点点，这样的话吃起来蒜香味会更加浓郁。将蒜末全部改刀切好后，先给它装起来，然后再准备几个新鲜的小米椒，把辣椒把给它切下来去掉，接着再把它改刀切成马蹄片。将小米椒全部改刀切好后，和蒜末放在一起备用。所有材料准备完毕，下面我们先提前的准备个料汁：小碗中添加适量的蚝油，还有少许的生抽酱油，然后再添加适量的食盐，还有一点点的鸡精，最后再往里面添加适量的玉米淀粉，还有少许的清水，然后再用勺子给它搅拌一下，将调味料给它充分的搅拌至化开。我们先提前的准备些料汁，可以大大的缩短烹饪的时间，而且也不会在烹饪过程中手忙脚乱的。搅拌均匀之后，先放开盘备用。接下来我们开始正式烹饪，锅中烧水，往里面添加一勺食盐，增加底味，然后再往里面添加一点食用油，添加少许的油可以让焯水出来的蔬菜颜色翠绿，不容易发黄变色。这个方法同样的适合焯水或者是白灼任何的蔬菜。我们等到锅中的水完全烧开以后，接着我们将豆角给它放进锅中焯水一下。豆角在焯水过程中，用锅铲给它轻轻的推动一下，可以让豆角可以均匀的受热和成熟。焯水的时间也不需要太久，避免造成豆角过熟，大概时间是两分钟左右就基本可以了。把豆角焯水至刚刚成熟以后，我们再用漏勺给它迅速的控干水分，捞出来。先放开盘备用，紧接着再重新起锅，锅里面添加适量的食用油，油热以后，我们再把切好的五花肉放进锅中，开小火给它慢慢的翻炒一下，把五花肉翻炒至变色，将它炒出多余的油脂。我们将五花肉煸炒出油脂后，接下来我们再把切好的蒜末还有小米辣放进锅中，然后再继续的开小火，将它慢慢的翻炒一下，把小料给它翻炒出香味。我们将小料炒香以后，接着再往里面添加少许的蚝油，还有一点点的生抽，接着再继续的将它翻炒几下。
，把里面的酱料翻炒出酱香味。经过这样的处理过后，猪肉吃起来就不会有腥味，而且吃着也更加的香。我们将所有的食材都炒香以后，接下来就可以将豆角给它重新的放回锅中了。再沿着锅边来上少许的料酒去腥增香，而且还可以让豆角不容易发黄变色。然后再用锅铲将它快速的翻炒一下，把它翻炒均匀我们给它翻炒几下，把它翻炒均匀之后，接下来开始调味。把提前调好的料汁倒进锅中，调味过后再立刻的用锅铲将它迅速的翻炒均匀。因为料汁里面有淀粉，如果没有迅速的翻炒均匀的话，就会结成块状，所以一定要将它迅速的翻炒均匀，让料汁充分的化开。亲爱的朋友们，拍摄不易，看着看着这里了，如果觉得我视频对你有帮助的话。那么就麻烦您对屏幕帮我点赞呗，您的每个点赞和留言都是我前进的动力，在这里感谢您了，感谢您长期来的支持和鼓励，真心感谢了。调味过后，我们再继续的将它翻炒一到两分钟，让所有的食材都翻炒至成熟和入味。最后在出锅之前再添加少许的尾油，给它翻炒均匀，就差不多可以出锅了。哇，闻起来的味道真的是太香了！看起来今天的大米饭又要遭殃了。最后关火，给它出锅装盘，就可以美美的开吃啦。就这样，这道非常好吃的家常炒豆角就已经制作完成了。这样做出来的豆角炒肉，吃起来真的是特别的香，而且里面的豆角吃起来脆嫩爽口，不发黄也不变色，吃起来特别的入味好吃。这是一道非常普通又家常，而且又特别好吃又下饭的家常菜。喜欢这道菜的可以收藏起来，改天也试做一下。最关键的是做起来也特别的简单，就算是新手也可以轻松操作。好了，今天视频就到这里，喜欢的就得点赞、关注、留言并转发哦。关注我，关注天天相见厨房，我是阿鹏，我们下个视频再见吧，拜拜。过来。过来，过来，来，来我这里来，过来，过来，不过来算了。这家伙刚睡醒，都不肯搭理我。